여기 두 명의 남자가 있습니다. 분명 자신감 있게 슬라이딩 했는데 어딘가 당황한 기색입니다. 이들은 어쩌다가 여기서 만나게 된 것일까요? 환상적인 데칼코마 니를 만들어낸 이 사건의 전말을 밝히기 위해 경기가 펼쳐졌던 2009년으로 거슬러 올라가 보겠습니다. 때는 9월 8일 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기 8회 초는 원정팀 한화의 공격이었습니다. 이때 아웃카운트는 없었고 1루의 주자가 있는 상황 한화가 득점을 할수 있는 좋은 기회였습니다. 더 확실한 득점을 위해 정현석 선수가 번트를 시도했지만 불행하게도 공은 호수 앞에 떨어졌고 호수는 곧장 3루로 송구했습니다. 이때 3루 베이스로 진루하던 1루 주자 강동호 선수는 바로 아웃되지 않고 1루와 3루 베이스 사이를 오가면서 아웃되지 않도록 노력했습니다. 이렇게 수비수 사이에 걸린 상황을 협살 혹은 런다운이라고 합니다. 그러고 보니 번트를 댔던 타자 정현석 선수는 지금 어디에 있을까요? 강동호 선수가 열심히 수비수들의 주의를 끌고 있는 사이 정현석 선수는 1루를 지나 2루까지 진루하고 있었습니다. 이를 알아챈 수비수는 공을 2루로 송구했고 2루가 비어있다고 판단한 강동호 선수는 1루로 슬라이딩 했습니다. 정현석 선수와 동시에 말이죠. 이로써 두 선수는 아름다운 하모니를 만들긴 했지만 한 베이스에 두 명의 선수가 있을 수는 없습니다. 이런 경우에 아웃되는 선수는 누구일까요? 야구 규칙서에 따르면 두 명의 선수가 한 베이스에 동시에 닿은 경우 그 베이스를 차지할 권리는 앞선 주자에게 있고 뒤에서 온 주자는 수비수에게 태그당하면 아웃됩니다. 하지만 이 사건의 경우 자세히 보면 강동호 선수가 베이스에 닿기 전에 수비수에게 태그당한 것을 볼수 있습니다. 따라서 선행주자였던 강동호 선수는 아웃되었고 태그되기 전에 베이스에 닿은 정현석 선수는 살아남을 수 있었습니다. 이 주루사는 많은 야구 팬들에게 웃음을 선사한 밈이 되었지만 사실 건트 실패 상황에서 타자 정현석 선수를 이루까지 오게 만들어준 강동호 선수의 좋은 판단 덕분에 만들어진 장면이라고 할수 있습니다. 그러니까 한화 팬 여러분 이제 고개를 들고 당당히 말씀하세요. 우리 훌륭한 선수들 덕분에 얼마나 행복한지 말입니다.